ওয়েল আমাদের এই ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কোর্সে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাটাবেস সম্পর্কে জেনেছি এবং সামনে আরো বিস্তারিত জানব আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় আরডিএমএস এর মধ্যে স্কোয়াল মাই স্কোয়াল ওরাকল এই ধরনের রিলেশনাল ডাটাবেস বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমরা আমাদের এই কোর্সে ল্যাব বা হ্যান্ডসন কাজগুলো সাধারণত মাই স্কোয়াল ডাটাবেজে করে থাকব আর আমাদের এই খুব সহজে মাই স্কোয়াল ডাটাবেজ এর ইনভারনমেন্ট সেট করার জন্য একজাম সফটওয়্যারটি ইনস্টল করতে হবে এবং ইনস্টল করার পরবর্তীতে এতে করে আমরা ডেস্কটপ বা ল্যাপটপটি একটি সার্ভারের মতো কাজ করে উক্ত সার্ভারটি লোকাল হোস্টে রান করবে এবং হচ্ছে সার্ভারটির নাম মারিয়া ডিবি হয়ে থাকে যারা কিনা আমার স্টুডেন্টরা এই ব্যাপারে অবগত আছে এক্সাম ইনস্টল পরবর্তী কোনো একটি ব্রাউজারে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিচ পি মাইট বিনে ব্রাউজ করে আমরা স্ক্রিনের মতো একটি ইউজার ইন্টারফেস আসবে ওয়েল আমরা এখন স্ক্রিনে গিয়ে একটা সর্বপ্রথম একটা ডেটাবেস তৈরি করব ঠিক আছে এবং ডেটাবেসটি একটা নাম দেব ওয়েল আমরা সেই জন্য সর্বপ্রথমে স্কোয়াল যেই ইনভারনমেন্টটা আছে স্কোয়াল অপশনে ক্লিক করব ক্লিক করার পরবর্তী সময়ে আমরা হচ্ছে এই ধরনের একটা ইউজার ইন্টারফেস আসবে আসার পরবর্তী সময়ে আমরা একটা একটা ডাটাবেস তৈরি করব ডাটাবেস তৈরি করার জন্য আমরা জানি শুধু ডেটাবেস না যে কোনো কিছু তৈরি করার জন্য কমেন্টের নাম হচ্ছে কিংবা কোয়ারি নাম হচ্ছে ক্রিয়েট তো সর্বপ্রথম আমরা লিখব আমরা সিলেক্ট করে নিব একটা ব্ল্যাঙ্ক করে নিব দেন হচ্ছে ক্রিয়েট যেহেতু আমরা ডেটাবেস তৈরি করতে যাচ্ছি ক্রিয়েট আমরা কি তৈরি করব ক্রিয়েট তৈরি করব হচ্ছে ডেটাবেস এখানে হচ্ছে টেক্সট ইন্টেলিজেন্স থাকবে আমার কিওয়ার্ডকে সাজেস্ট করবে আমি এখান থেকে ক্রিয়েট ডেটাবেসকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরবর্তী সময় আমি একটি ডেটাবেসের নাম দিব ঠিক আছে এবং ডেটাবেসের নাম দিলাম ধরে নিলাম ডেটাবেসের নাম দিব ইউনিভার্সিটি ওয়েল আমি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি দিলাম এতে করে আমি কলন দিব কলন দিয়ে যদি আমি গো বাটনে ক্লিক করি এতে করে হচ্ছে এই কোয়েটে যদি রান করি আমার একটা ডেটাবেস তৈরি হয়ে যাবে ডেটাবেসের নাম হবে ইউনিভার্সিটি ওয়েল আপনারা লক্ষ্য করছেন আমার বাম পাশে নতুন একটি ডেটাবেস তৈরি হয়ে গিয়েছে যেটির নাম হচ্ছে ইউনিভার্সিটি এই ডেটাবেস সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি যদি এই মুহূর্তে এই ডেটাবেসের আন্ডারে কিছু টেবিল তৈরি করতে চাই কিংবা অন্য কোনো কিছু তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে এটা আমি তৈরি করতে পারবো বাট এর আগে আমি একটু দেখাতে চাই যে ডেটাবেসটা আমি তৈরি করেছি এই ডেটাবেসটাকে আমি ডিলেট করতে চাই ওয়েল আমি একটা কাজ করি এই ডেটাবেসের মতো অন্য একটা ডেটাবেস তৈরি করি তারপরে হচ্ছে ডিলেট অপশনটাকে আমি অ্যাক্টিভ করব ওয়েল ক্রিয়েট ক্রিয়েট ডেটাবেস এবং ডেটাবেসের নাম দিব ওয়েল আমি এবার ডেটাবেসের নাম দিই ইউনিভার্সিটি डेटाबेस ওয়েল আমি ডেটাবেস ডিলেক্ট করার সিলেক্ট করার পর ডেটাবেস সিলেক্ট করার পরবর্তী সময় আমি কোন ডেটাবেসটা সিলেক্ট ডিলেক্ট করতে চাই কিংবা ড্রপ করতে চাই ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ডাবল ওয়ান নামে যে ডেটাবেসটা তৈরি করেছি এই ডেটাবেসটাকে আমি হচ্ছে ডিলেক্ট করতে চাই ওয়েল আমি যদি এখানে গো বাটনে ক্লিক করি কিংবা এক্সিকিউট করি এতে করে ইউনিভার্সিটি ওয়ান ওয়ান নামে বাম পাশে আপনারা লক্ষ্য করছেন ইউনিভার্সিটি ওয়ান ওয়ান নামে যে ডেটাবেসটা আছে সেই ডেটাবেসটা ডিলেট হয়ে গেল ঠিক আছে এইভাবে আমরা হচ্ছে একটা ডাটাবেস তৈরি করতে পারি এবং অনুরূপভাবে আমরা একটা ডাটাবেসকে ডিলেট করতে পারি ওয়েল এখন এই মুহূর্তে আমরা দেখব যে ইউনিভার্সিটি নামে যে ডাটাবেসটা আছে ওই ইউনিভার্সিটি ডাটাবেসের ভিতরে আমরা একটা টেবিল তৈরি করব ঠিক আছে এবং কিভাবে টেবিল তৈরি করতে হয় আমরা হচ্ছে এটা ইউনিভার্সিটি ডাটাবেসটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে যে কোনো কিছু কোয়ারি রান করার জন্য স্কোয়াল কোয়ারি রান করার জন্য স্কোয়াল অপশনে চলে যাব দেন এখানে আমার আমার কোয়ারি সমূহ আমি লিখবো লিখার পরে হচ্ছে আমি এক্সিকিউট করব। ওয়েল সেক্ষেত্রে আমি যেহেতু একটা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি টেবিল ধরে নিলাম আমি যে টেবিলটা তৈরি করতে চাই টেবিলটার নাম হচ্ছে পার্সন সো আমি সর্বপ্রথমে ক্রিয়েট টাইপ করব এবং ক্রিয়েট কি ক্রিয়েট করতে চাই আমি টেবিল ক্রিয়েট করতে চাই ওয়েল আমি টেবিল টাইপ করলাম দেন হচ্ছে টেবিলে একটা নাম দিতে হবে টেবিলের নাম দিয়ে দিলাম ধরে নিলাম যে পার্সন ওয়েল 
এই পার্সন টেবিলে নাম দেওয়ার পরবর্তী সময়ে আমি হচ্ছে ফার্স্ট ব্যাকেট দেব এটা মূল যে স্ট্রাকচারটা আমি থিওরি ক্লাসেও বলেছি যে সর্বপ্রথমে প্রথমে ক্রিয়েট দেন হচ্ছে টেবিল অ্যাফ টেবিল নেম তারপর যে কাজটা করতে হবে ফিল্ড নেম দিতে হবে ক্রমান্বয়ে ফিল্ড নেম দিতে হবে তারপর ফিল্ডের ফিল্ড নেমের টাইপ দিতে হবে ফিল্ড নেম আমার কি আছে ধরে নিলাম যে পার্সন আইডি নামে হচ্ছে আমার সরব একটা ফিল্ড নিলাম এবং পার্সন আইডিটা আমি ইন্টিজার টাইপের ডেটা টাইপটা দিব ইন্টিজার ধরে নিলাম যে এখানে ইন্টিজারের যে লেন্থ হবে সেটা পঞ্চাশটা ডিজিটের বেশি হবে না ওয়েল আমি সেটাকে দিলাম তারপরে কমা দিয়ে তারপর নতুন একটা ফিল্ড হিসাবে আমি কি ফিল্ড নিতে চাই ঠিক আছে ধরে নিলাম যে লাস্ট নেম নামে একটা ফিল্ড নিতে চাই নাম দিব কি লাস্ট নেম ওয়েল এবং লাস্ট নেমের যে ডেটা টাইপটা হবে সেই ডেটা টাইপটা আমাকে বলে দিতে হবে ধরে নিলাম লাস্ট যে নেম সেই যে ডেটা টাইপটা হবে ভার ক্যারেক্টার কিংবা ভেরিয়েবল লেন্থ ক্যারেক্টার এবং এই ক্যারেক্টারের সংখ্যা হবে ধরে নিলাম যে সর্বোচ্চ একশো হতে পারে ঠিক আছে একশো বেশি যদি কখনো টাইপ করতে চায় তাহলে সে আর কখনোই নিবে না ওয়েল তাহলে আমি সেটাকে করার পর টাইপ করার পর আমি কমা দিব কমা দেওয়ার পরবর্তী সময় ধরে নিলাম যে আমি হচ্ছে নতুন একটা ফিল্ড নিতে চাই নাম দিলাম হচ্ছে ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম এবং হচ্ছে এটারও ভেরিয়েবল টাইপ আমাকে উল্লেখ করে দিতে হবে ধরে নিলাম এটা টাইপ দিলাম হচ্ছে ভেরিয়েবল ল্যান্ড ক্যারেক্টার কিংবা ভার্ড ক্যারেক্টার এবং এটাকে আমি ইন্ডিকেট করে দেবো কত ক্যারেক্টার পর্যন্ত হতে পারে ধরে নিলাম যে একশো ক্যারেক্টারের বেশি এটা হবে না ওয়েল পরবর্তী সময়ে আমি নতুন আর একটা ফিল্ড আমি দিতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেস এবং অ্যাড্রেসটা অবশ্যই আমি ভার ক্যারেক্টার রাখতে চাই এবং ভার ক্যারেক্টারটা সর্বোচ্চ ধরে নিলাম যে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ক্যারেক্টার পর্যন্ত সে অ্যাড্রেসটা দিতে পারে এবং সর্ব লাস্ট আমি নতুন একটা ফিল্ড দিতে চাই সেটা নাম হবে সিটি ওয়েল আমি সেটাকে সিটি নামে একটা ফিল্ড নিলাম এবং এটা টাইপ দিয়ে দিলাম হচ্ছে ভার ক্যারেক্টার ওয়েল আমি এই এই সিটির নাম সর্বোচ্চ পঞ্চাশ ক্যারেক্টারের মধ্যে হবে এবং এতে করে আমি এটাকে ক্লোজ করলাম ক্লোজ করে সর্ব লাস্ট যে পার্সন যে টেবিলটা ওপেনিং ছিল এই টেবিলটার ক্লোজিং দিব ক্লোজিং দিয়ে আমি হচ্ছে খুলন দিব ওয়েল এই মুহূর্তে এই কমেন্টটা যদি আমি রান করি এতে করে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ডাটাবেজের ভিতরে পার্সন নামে একটা টেবিল তৈরি হয়ে যাবে ওয়েল আমরা দেখি সে কাজটা হচ্ছে কি না আমি গো বাটনে ক্লিক করলাম এতে করে একটা নতুন একটা টেবিল তৈরি হয়ে গেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি টেবিলের ভিতরে পার্সন নামে নতুন একটা টেবিল সংযুক্ত হয়ে গেল ওয়েল সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি এখন যদি এই টেবিলটাকে আমি ওপেন করি আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্সন আইডি লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম অ্যাড্রেস অ্যান্ড সিটি দোজ আর মাই ফিল্ড এবং এই ফিল্ডগুলোতে আমি কোনো এখন ডাটা ইনসার্ট করি না সিনস আই ডিডেন্ট ইনসার্ট এনি কাইন্ড অফ data in this table that's why the table is totally blank so we should insert few data in this table amra jodi data insert korte chai tahole amra abaro chole jabo hocche square command run korar je environment she portion e chole jabo jawar pore kono value table insert korar jonno amake shorboprothome bolte hobe insert ami insert korte chai ki insert into কোথায় ইনসার্ট করতে চাই ইন্টু টেবিলের ভিতর তাহলে কি টেবিলের নাম দিতে হবে ইনসার্ট ইন্টু টেবিলের নাম পার্সন সো আমি টেবিলের নাম দিয়ে দিলাম পার্সন ওয়েল এখন এই ইনসার্ট ইন্টু টেবিলের ভিতরে পার্সনের ভিতরে আমি কি দিব ভ্যালুস দিব হ্যাঁ ভ্যালু দিব এবং ভ্যালুগুলো ক্রমান্বয়ে হয়ে যাবে আমরা জানি আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে আমার যে পাঁচটা ফিল্ড আছে ফিল্ডগুলো আমাকে দেখাচ্ছে আমি চাচ্ছি যে প্রথম যে ডাটাটা দিব সেই ডাটাটা হচ্ছে আমার পার্সন আইডি ধরে নিলাম ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান দেন হচ্ছে আমি কমা দিলাম দেন দ্বিতীয় ফিল্ডের ডাটা দেব আমি আবার আমি আবার হচ্ছে কলম দিয়ে লাস্ট নেম দিলাম হচ্ছে রহিম এবং ফার্স্ট নেম দিলাম হচ্ছে আব্দুর ওয়েল আমি হচ্ছে আব্দুর এইটা টাইপ করে দিলাম আব্দুর রহিম ওয়েল দেন হচ্ছে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস হিসাবে আমি যে ভেরো দিতে চাই সেক্টর क्लोज करते जाए দিয়ে নিলাম দিয়ে নেওয়ার পরবর্তী সময়ে যে ইস্যুটা হচ্ছে 
আমি পরবর্তী একটা ভ্যালু দিব সর্বলাস্ট সিটি সিটি হিসেবে আমি ধরে নিলাম যে আমার সিটি ঢাকা আমি ঢাকা টাইপ করে দিলাম ঠিক আছে এখন এই টাইপ করার পরবর্তী সময় আমি যদি ক্লোজ করি ক্লোজ করে যদি হচ্ছে আমি এই কমান্ডটাকে রান করি এতে করে হচ্ছে ক্রমান্বয়ে পার্সন আইডির ভিতরে চলে যাবে 1001 এবং লাস্ট নেমের ভিতরে চলে যাবে রহিম এবং ফার্স্ট নেমের ভিতরে যাবে আব্দুল এবং অ্যাড্রেসের মধ্যে যাবে হাউস ফোর সেক্টর 3 উত্তরা এইভাবে ডাটাটা চলে যাওয়ার কথা বল আমি এটাকে রান করলাম এবং হচ্ছে এই মুহূর্তে যদি আমি পার্সন টেবিলের ভিতরে ডাটাটা দেখতে চাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে অ্যাজ ইট ইস আমরা যেভাবে চাচ্ছিলাম ডাটাটা ইনসার্ট হয়ে গেল এইভাবে আপনি চাইলে একাধিক ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারেন একাধিক ভ্যালু কিভাবে ইনসার্ট করতে পারেন আমি যদি আবারও হচ্ছে স্কোয়ার কমানটাতে যাই গিয়ে যদি হচ্ছে আমি পূর্বে কমানটাকে আবার কপি করি কপি করে একই জিনিস যদি হচ্ছে আমি ক্রমান্বয়ে দিতে চাই ঠিক আছে ধরে নিলাম এইটা একটা ফিল্ড এই ফিল্ডের পরবর্তী সময়ে আমি নতুন একটা একই ধরনের ডাটা আমি দিতে চাই ধরে নিলাম যে এই ডাটাটাকে আমি হচ্ছে নতুন আর একটা ফিল্ডে ইনসার্ট করতে চাই হ্যাঁ এটার নাম দিলাম হচ্ছে টু এবং নতুন ফিল্ডের ডাটাটাকে দিলাম হচ্ছে থ্রি ওয়েল আমি এটাকে দিলাম থ্রি এবং রহিমের পরিবর্তে করলাম হচ্ছে করিম করিম এবং হচ্ছে এই সকল অ্যাড্রেস গুলাকে টুকটাক আমি চেঞ্জ করে নিলাম এবং অ্যাজ ইট ইস আমি ডাটা দিলাম রহমান নাম দিলাম রহমান ওয়েল আমি এটাকে রহমান 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 দেন হচ্ছে আব্দুর রহমান এটি অ্যাজ ইট ইস রাখলাম এখন এরকম করে যদি আমি আরো অনেক ডাটা দিতে চাই ডাজেন্ট ম্যাটার আমি চাইলে দিতে পারবো এরকম যত ডাটা আমি দিতে চাই ওয়েল আমি জাস্ট দুইটা দিয়ে একসাথে দেখাচ্ছি এখন যদি আমি এটাকে রান করি এতে করে হচ্ছে পার্সন টেবিলের ভিতরে এরকম ডাটাটা ইনসার্ট হয়ে যাবে পূর্বে একটা ইনসার্ট করেছিলাম এখন আবার একই কমান্টে একাধিক ডাটা ইনসার্ট করলাম টোটালি হচ্ছে দুইটা আগে পূর্বে একটা তিনটা ডাটা আমি যদি পার্সন টেবিলে যাই আমার তিনটা ডাটা দেখাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাকে তিনটা ডাটা দেখাচ্ছে এইভাবে আমরা চাইলে মাল্টিপুল ডাটাও আমরা হচ্ছে একটা টেবিলে একই কমেন্টে আমরা চাইলে এক্সিকিউট করতে পারি কিংবা হচ্ছে ইনসার্ট করতে পারি ওয়েল এখন আমরা একটু জানব যে হচ্ছে আমরা তো জানি যে হচ্ছে ড্রপ কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কোনো একটা টেবিলের ডেটাকে সরি ড্রপ কমান্ডের মাধ্যমে কোনো একটা ডেটাবেসকে ডিলেট করা যায় অনুরূপভাবে কোনো একটা টেবিলকেও ডিলেট করার জন্য আমরা ড্রপ কমান্ডটা ব্যবহার করতে পারি আমি ড্রপ কমান্ডটা ব্যবহার করার আগে আমি একটা কাজ করি যে আমি একটা হচ্ছে নতুন একটা টেবিল তৈরি করি তৈরি করে তারপরে চাইলে আমি এটাকে ড্রপ করতে পারবো ঠিক আছে তো এর আগে আমি যদি নতুন টেবিল তৈরি করতে চাই ক্রিয়েট আমরা জানি ক্রিয়েট টেবিল 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 একটা নাম দিব পার্সন টু ধরে নিলাম যে পার্সন টু ওয়েল এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে হচ্ছে পার্সন টু করার পরবর্তী সময়ে যে হচ্ছে আমরা জানি যে হচ্ছে নীল নামে একটা ফিল্ড দিলাম ফিল্ডের নাম হচ্ছে ভার ক্যারেক্টার দিলাম ভার ক্যারেক্টারের সাইজ বলে দিলাম হ্যাঁ এবং অনুরূপভাবে আমি যদি বলি যে হচ্ছে সিটি এই দুইটা ফিল্ড নিয়ে আমি হচ্ছে একটা একটা ই তৈরি করতে চাই ঠিক আছে ভার ক্যারেক্টার এই দুইটা ফিল্ডে রাখবো আর কিছুই রাখতে চাই না নর্মালি আমি দেখানোর জন্য যে হচ্ছে নতুন একটা টেবিল তৈরি করে এবং এই টেবিল আমার ডিলেট করার জন্য মূলত ঠিক আছে সো আমি এটাকে একটা রান করি রান করে আমি হচ্ছে নতুন একটা টেবিল তৈরি হয়ে গেল পার্সন টু এখন চাচ্ছি যে আমি ড্রপ করব কি ড্রপ করব একটা টেবিল ড্রপ করব কোন টেবিলে ড্রপ করব সর্ব লাস্ট যে টেবিল যে টেবিলের মধ্যে কোনো ডাটা আমি ইনসার্ট করিনি ঠিক আছে তাহলে ড্রপ টেবিলটার মধ্যে আমি কমেন্ট রান করব ড্রপ দেন হচ্ছে টেবিল কি ড্রপ করতে চাই টেবিল ড্রপ করতে চাই এবং হচ্ছে টেবিলের নাম কি টেবিলের নাম হচ্ছে পার্সন টু ঠিক আছে আমি পার্সন টু টেবিলটাকে ড্রপ করতে চাই এতে করে যদি এই কমান্ডটাকে যদি আমি রান করতে চাই গো বাটনে ক্লিক করি এতে করে কি হবে আমাকে একটা মেসেজ দেবে ডো ইউ ওয়ান্ট টু এক্সিকিউট ড্রপ টেবিল পার্সন টু আমি যদি এখন ওকে বাটন ক্লিক করি এতে করে পার্সন টু টেবিলটা ড্রপ হয়ে যাবে কিংবা ডিলেট হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে আর ভিজিবল হবে না এই জায়গাতে আর ভিজিবল হবে না ওয়েল আমি এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করলাম এতে করে আমার হচ্ছে পার্সন টু টেবিলটা ড্রপ হয়ে গেল এইভাবে আমরা চাইলে আমরা কিন্তু হচ্ছে কোনো একটা টেবিলকে কিংবা ডেটাবেসকে কিংবা ভিউকে আমরা ড্রপ করতে পারি এই ড্রপ কমান্ডের মাধ্যমে ওয়েল 
আমরা এখন দেখব মাইস্কোয়েল এর কিভাবে আসলে ট্রাঙ্কেট করা যায় ঠিক আছে কখনো কখনো মাইস্কোয়েল এর ক্ষেত্রে ট্রাঙ্কেট করার প্রয়োজন হতে পারে ট্রাঙ্কেট मींस হচ্ছে কি যে হচ্ছে কোনো একটা টেবিলের মধ্যে আমার ডেটা আছে কিন্তু আসলে এই ডেটাগুলো আমার প্রয়োজন নেই কিন্তু টেবিলটা আমার প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ট্রাঙ্কেট কমানোর মাধ্যমে ওই টেবিলে যে ডেটাই থাকুক না কেন ওই টেবিলটাকে আমরা ব্ল্যাঙ্ক করে ফেলতে পারি কিংবা খালি করে ফেলতে পারি এমটি টেবিল হিসাবে রাখতে পারি দ্যাট मींस এরকম অনেক ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই মুহূর্তে আমরা হচ্ছে একটা টেবিলকে তৈরি করি সেই তৈরি করে দেন হচ্ছে আমরা আর ট্রাঙ্কেট করব ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমরা ক্রিয়েট টেবিলে যাই টেবিলটার নাম দিলাম ক্রিয়েট টেবিল টেবিলের নাম দিলাম মনে করেন পারসন পারসন ফ্রি হ্যাঁ ওয়েল পারসন ফ্রি টেবিলের ক্ষেত্রে আমি ধরে নিলাম যে এখানে ফিল্ডের নাম নেম নেম এবং ভার ক্যারেক্টার টাইপ দিলাম ফিল্ডের টাইপ দিলাম ভার ক্যারেক্টার মানে দ্যাট मींस ভেরিয়েবল লেন্থ ক্যারেক্টার এবং হচ্ছে এখানকার আমি এটাকে তৈরি করলাম তৈরি করার পরবর্তী সময়ে আমি নতুন একটা ফিল্ড নিতে চাই ফিল্ডের নাম দিতে চাই লোকেশন লোকেশন এবং এটাও দিতে চাই ভার ক্যারেক্টার যেটা সর্বোচ্চ ফিল্ড সংখ্যা নিলাম আমি 100 এবং এটাকে ক্লোজ করে এই দুটেই জিনিস আমি রাখতে চাই আপাতত আমি আর কিছু রাখতে চাই না ওয়েল আমি যদি এটাকে এক্সিকিউট করি এতে করে আমার কি হবে এইরকম পারসন থ্রি নামে একটা টেবিল তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন পারসন এই টেবিলটার মধ্যে আমি যদি এখন দেখতে চাই যে কি কি ফিল্ড তৈরি হলো এতে করে আমরা দেখব নেম এন্ড লোকেশন এই দুটো ফিল্ড নিয়ে আমি হচ্ছে টেবিলটা তৈরি করেছি এখন চাচ্ছি এই টেবিলটার মধ্যে কিছু ডেটা ইনসার্ট করব ইনসার্ট ইনটু ইনসার্ট ইনটু কার মধ্যে করতে চাই পারসন থ্রি টেবিলের মধ্যে করতে চাই ঠিক আছে ওয়েল আমি এটার ক্ষেত্রে করার পর প্রথমে কি আছে নেম নেমের মধ্যে নিলাম রহিম রহিম এবং কমা দিলাম এবং লোকেশনের মধ্যে দিলাম মনে করেন ঢাকা ঢাকা নামে লোকেশনটা ক্রিয়েট করে দিলাম দেন লোকেশন এইটা যদি আমি আবার কমা দিয়ে একাধিক ভ্যালু নিতে চাই তাতেও কোনো প্রবলেম নাই আমি চাইলে এখানে একাধিক ভ্যালু নিতে পারবো যে আমরা এই সিস্টেমটা জানি কিংবা এই প্রসিডিওরটা জানি নেম দিলাম হচ্ছে করিম দেন হচ্ছে লোকেশন হিসাবে দিলাম যে লোকেশনটা হচ্ছে আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়া আমি সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দিয়ে দিলাম এবং ক্লোজিং দিলাম তারপরে যদি আমি কুলন দিই কুলন দিয়ে যদি এই অপশনটা কিংবা এই কমান্ডটা আমি রান করি এতে করে কি হবে ওয়েল দেয়ার ইজ এ মিস্টেক একটা একটা করে ভ্যালু দিই দর ট্রাই করি তো ভ্যালু দিতে চাই ঠিক আছে আমি এখানে ভ্যালু হিসেবে কি দিতে চাই ধরে নিলাম নতুন একটা ভ্যালু দিতে চাই এবং যেই ভ্যালুটা হবে আমার এই ভ্যালুটা এবং সেই ক্ষেত্রে আমি যদি একটা কমা দিতে চাই সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকার কথা ছিল না ভাই একটু দেখি রান করে ওয়েল এবার আমার একাধিক ভ্যালু নিয়ে নিল এখন আমরা যদি চাই যে পার্সন যে টেবিলটা আছে এই টেবিলটার টাকে আমরা হচ্ছে এটাকে ট্রাঙ্কেট করবো এর মানে ট্রাঙ্কেট করবো মিন্স হচ্ছে এই টেবিলে যে ডাটাগুলো আছে ডাটাগুলো আমার থাকবে না কিন্তু টেবিলটা থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা ট্রাঙ্কেট করার কমেন্টটা হচ্ছে কি প্রথমে আমরা ইউজ করবো ট্রাঙ্কেট ট্রাঙ্কেট কিউর তারপরে হচ্ছে কি ট্রাঙ্কেট করতে চাই আমরা টেবিলকে ট্রাঙ্কেট করতে চাই 
কোন টেবিল কে করতে চাই দেন হচ্ছে টেবিলের নেম দিয়ে দিতে হবে ধরে নিলাম পার্সন 3 নামে যে টেবিলটা আছে টেবিলটাকে ট্রাঙ্কেট করতে চাই তাহলে ওয়েল আমি হচ্ছে এই তৃতীয় নাম্বার যে পার্সন 3 নামে যে টেবিলটা আছে এটাকে ট্রাঙ্কেট করব এবং এটা যদি আমি এক্সিকিউট করি এতে করে এই টেবিলের যত ভ্যালু আছে সব ভ্যালু কি হয়ে যাবে ডিলিট হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র এই টেবিলটাই থাকবে আমি যদি এখনই পার্সন 3 টেবিলে যাই দেখব এই টেবিলের ভিতরে বর্তমানে নেম কিংবা লোকেশন এই ফিলগুলোতে কোনো ধরনের ডেটা নাই এটা না থাকারই কথা ছিল কারণ আমরা ট্রাঙ্কেট করে নিলাম তাই না ওয়েল এখন আমরা আজকে যেটা জানব ওয়েল আজকে আমরা যে বিষয়টা জানব কোন একটা এক্সিস্টিং টেবিল থেকে ওই টেবিলকে আমরা হচ্ছে নতুন কোন একটা মানে ফিল যুক্ত করতে চাই কিংবা হচ্ছে কোন একটা মডিফাই করতে চাই কোন একটা ফিল্ডের ভেরিয়েবলের টাইপ চেঞ্জ করতে চাই এই ধরনের কাজগুলো সাধারণত আমরা অল্টার যে হচ্ছে কিওয়ার্ড আছে এই কিওয়ার্ড দিয়ে কাজ করতে পারি ওয়েল তাহলে আজকে আমরা হচ্ছে অল্টার কিওয়ার্ডের ব্যবহার দেখব फिल्डर नाम इमेल ठीक है नतुन एक फिल्ड जुक्त करते चाहन टेबिले भेतरे फिल्डर नाम इमेल स्कोल कमांड रान करते चाहिए नाम करते चाहिए नतुन एक फिल्ड जुक्त करते चाहिए चाहिए जुक्त कर रान करते আমরা দেখব এইখানে নতুন একটা ফিল্ড যুক্ত হয়ে গেল যে ফিল্ডের মধ্যে এই এক্সিস্টিং তিনটা রোতে কিংবা টাকলের মধ্যে ডাটা থাকলেও এই নতুন যে আমরা ফিল্ডটা তৈরি করলাম এখানে যেহেতু আমরা কোনো ধরনের ডাটা ইনসার্ট করি নেই সেই ক্ষেত্রে এখনো কোনো ধরনের ডাটা এক্সিস্ট করে না সো দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান গো ফরওয়ার্ড আওয়ার প্রিভিয়াস থিংস ওকে লেটস সি ওয়েল আমরা এখন চাচ্ছি যে হচ্ছে আমাদের যে টেবিলটা আছে परवर्ती समय रान जो करते चाहिए सर्वप्रथम टाइप करब करार्टर करते चाहिए करते चाहिए कलम ड्रप करते नाम दीब कलम এবং কলামের নামটা আমাকে ইন্ডিকেট করে দিতে হবে কোন নামে কলামটা আছে ঠিক আছে আমি জানি আমার কলামের নাম হচ্ছে ইমেল সো আমি ইমেল নামে কলামটাকে ড্রপ করতে চাই ওয়েল এখন যদি আমি এটাকে সিলেক্ট করি এবং হচ্ছে এটাকে যদি আমি কমানটা রান করি এতে করে কি হয়ে যাবে আমার যে সর্ব লাস্ট তৈরি কিন্তু ইমেল নামে যে কলামটা আছে কলামটা ডিলেট হয়ে যাবে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা কি দিচ্ছে একটা ধরনের छोटी कलम 
একটা ফিল শুধুমাত্র ডিলিট করতে চাই সোন কলাম হওয়া উচিত এবং এটা ডিলিট হয়ে গেল ঠিক আছে এই ভাবে আমরা চাইলে আমাদের কলামকে ডিলিট করতে পারি ওয়েল থ্যাংক ইউ